హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం ఈ సెట్ సంబంధించిన రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ చూడండి మనకు మ్యాట్రిక్స్ అయితే వేయడం జరిగింది ఎక్స్ ప్లస్ వై టూ ఫైవ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ వై సో వాల్యూ ఏమి ఇష్టంటే సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైండ్ ఎక్స్ ఫైవ్ జెడ్ వాల్యూస్ ఎక్స్ ఫైవ్ జెడ్ వాల్యూస్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎవరున్నారు సిక్స్ వాల్యూ అయితే ఉంది అదేవిధంగా ఫైవ్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఏముంది ఎయిట్ ఉంది ఓకే నా క్లియర్ సో దీని బేస్ పైన మనం ఎలా డివైడ్ చేస్తామో ఎక్స్ వైజెడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చినాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఒకటి ఉంది ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిట్ ఒకటి ఉంది సో మనం దీన్ని ఎక్స్ వై వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే సింపుల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ వై మల్టిప్లికేషన్ కదా సో ఎయిట్ కే యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసినామంటే అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ మనం తీస్తే టూ వచ్చే టూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకు అంటే ఎట్లా ఫోర్ టూ సా ఎయిట్ ఒకటి ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ ఒకటి అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఒకటి ఎక్స్ వాల్యూ ఉండాలి ఒకటి వై వాల్యూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎయిట్ వై వాల్యూ వన్ అనుకుందాం అనుకోండి రెండింటిని యాడ్ చేసి మనకి ఎంత రావాలా నైన్ రావాలా అంటే ఇది కాదు మన ఆన్సర్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు వై వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫోర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ టూ మరి జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చినాడు ఫైవ్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయితే దాని జెడ్ వాల్యూ ఏమైంది జీరో అయింటు ఉంది సో ఈ విధంగా అయితే మనం ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ అయితే కనుక్కోవచ్చు అదేవిధంగా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ నైన్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్కి ఈక్వల్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఈక్వల్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ని సారీ ఎక్స్ వై జెడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ వన్ రాసుకున్నాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చినాడు నైన్ ఇచ్చినాడు ఇదే కాన్సెప్ట్లో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వై ప్లస్ జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఉంది అంటే వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ ఏం రాయచ్చు మనము సెవెన్ అయితే రాయచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ మైనస్ సెవెన్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది సెకండ్ చూడండి సెకండ్ లైన్లో ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాడు ఎక్స్ ప్లస్లో మనం టూ సబ్స్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ సబ్స్యూట్ చేస్తే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ టూ కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది మనకు టూ జెడ్ వాల్యూ వచ్చింది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ కదా అంటే ఇప్పుడు చూ మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత సబ్స్యూట్ చేద్దాం టూని సబ్స్యూట్ చేద్దాం అదేవిధంగా వై ప్లస్ వై వాల్యూ మనకు తెలుదు జెడ్ ప్లస్లో త్రీని సబ్స్యూట్ చేద్దాం టోటల్ వాల్యూ ఎంత రావాలా నైన్ రావాలా అంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఆ సైడ్ పోతే నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే వై వాల్యూ ఏమైంది ఇప్పుడు వై వాల్యూ ఫోర్ అయింది ఎక్స్ వాల్యూ టూ వై వాల్యూ ఫోర్ జెడ్ వాల్యూ త్రీ ఈ విధంగా అయితే మనం కనుక్కోవచ్చు మ్యాట్రిక్స్ నుంచి సరే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ ఫైన్ డివై బై డిఎక్స్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ప్రీవియస్ కూడా మనం షార్ట్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది కానీ ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పవర్ లాగ్ ఉంటే ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి రిమైనింగ్ ఎక్స్ మాత్రమే మిగులుతుంది అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మాత్రమే మిగులుతుంది ఓకేనా ఈ పవర్ లాగ్ ఉంటాయి ఇంకా సో ఆ బేస్ పైన మనము ఇక్కడ చూడండి ఈ పవర్ టూ లాగ్ ఎక్స్ ఉంది దెన్ నేను ఏం రా ఏం రాయచ్చు అంటే టూని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అంటే పవర్ కింద తీసుకొని పోవచ్చు సో క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది నాకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈకి లాగిన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఏమన్నట్లా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నట్లా సో డిఫరెన్సియేషన్ చేయండి డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ కదా అర్థమైన పాయింట్ అంటే క్వశ్చన్లో ఈ టూ ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఆన్సర్ వచ్చి టూ ఎక్స్ డైరెక్ట్ రాయచ్చు మనం ఓకేనా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎక్స్ క్యూబ్ అయింది సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్లియర్ ఈ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ త్రీ లాగ్ ఎక్స్కి ఆన్సర్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా ఈ క్వశ్చన్ ఏమైతుంది చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే క్వశ్చన్ ఏమైనట్లా ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ఉన్నట్లు సో ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ఏమైతుంది మైనస్ వన్
టీ ప్లస్ ఎవరు ఉన్నారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నాడు యాస్ టీజ్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ని రాసేసేయండి అంటే దీన్ని టీ అనుకున్నాం మనం రాయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్గా సైన్ టీకి ఆన్సర్ మైనస్ కా టీ మైనస్ కాస్ టీ కాబట్టి టీ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసేసినాం క్లియరా ఏదైతే మనం టీ అనుకున్నామో దాన్ని డిఫరెన్సియేషన్ చేసి డినామినేటర్ రాయాలి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ని డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది టూ ఎక్స్ వస్తుంది అంతేనా ఎక్స్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్సియేషన్ చేయమంటాను సో డివై బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ అయింది దాన్ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం అంటే క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఏముంది మనకు యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ కానీ మనం టీ నేమ్ చేయాలా డిఫరెన్సియేషన్ చేసి కింద పెట్టాలి డినామినేటర్ రాయాలి ఓకేనా క్లియరా సరే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇంటిగ్రల్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ దీన్ని టీ అనుకుంటాం ఇంటిగ్రల్ కాస్కి ఆన్సర్ ఏం రాస్తా సైన్ రాస్తా సో సైన్ టీ ప్లేస్తో డైరెక్ట్ యాసిడ్స్గా టీని రాసేస్తా తర్వాత ఏం చేయాలి మనం టీని డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలా సో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆన్సర్ ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ టూకి డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే జీరో కాబట్టి టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత సైన్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ బై సిక్స్ ఎక్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ టాన్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ డిఎక్స్ డిఫరెన్సియేషన్ చేయండి ఏమొస్తుంది చూపని సో టాన్కి ఇంటిగ్రల్లో టాన్కి ఫార్ములా ఏముంది మనతో ఇంటిగ్రల్కి టాన్ ఫార్ములా ఉందా లేదా లాగ్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ తర్వాత టి ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలి డిఫరెన్సియేషన్ చేసి డినామినేటర్ వెళ్ళా సో ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఎయిట్ ఎక్స్ ఫోర్కి ఏమొస్తుంది జీరో సో రాయాల్సిన పని లేదు టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత మనకు లాగ్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎయిట్ ఎక్స్ క్లియరా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు ఈ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లాగ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫైన్ డివై బై డిఎక్స్ సో ఈకి ఇలా క్యాన్సిల్ అవుతుందో మనకు తెలుసు కదా సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి ఉన్నట్లు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉన్నట్లు సో మనం యూనిట్ త్రీ ఫార్మ్లాస్ నేర్చుకుంటాం ఏమన్నా నేర్చుకుంటాం అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని నేర్చుకుంటాం అంటే దీని మీనింగ్ మనము సైన్ తీ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ తీటా రాయచ్చా ఎస్ రాయచ్చు తర్వాత ఈ స్క్వేర్ ఇక్కడ పంపిస్తే రూట్ అవుతుందా అంటే సైన్ తీటా ప్లస్ మనం ఏం రాయచ్చు వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ తీటా రాయచ్చు అంటే అదే ప్లేస్లో అంటే ప్యారల్గా మనము స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ ఏం రాయచ్చు సైన్ తీటా రాయచ్చు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు తీసేసి ఈ ప్లేస్లో సైన్ తీటా ఉన్నట్లు మనకు సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా అంటే డివై బై డిఎక్స్ ఏమవుతుంది డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ కాబట్టి కాస్ ఎక్స్ క్లియర్ అవ్వచ్చు సో ఇక ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏం రాసుకున్నాం మనం సైన్ అయితే రాసుకున్నాం డివై బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఏమవుతుంది కాస్ అయింది సో డివై బై డిఎక్స్ ఆన్సర్ కాస్ ఎక్స్ క్లియర్ సరే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒకసారి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లాగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది సో ఈ కీ లాకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఇది ఎక్కడ వస్తుంది మనకు టాన్ ఫార్ములాలో వస్తుంది సో టాన్ ఫార్ములా ఏముంది మనకు సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా క్లియరా తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ ఆపడిపోతే స్క్వేర్ అయిపోతుంది స్క్వేర్ ఆ సైడ్ పోతే రూట్ అయిపోతుంది సో సీకెన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈ ప్లస్ మనం ఏం రాయచ్చు సీకెన్ తీటా రాయచ్చు అర్థమైందా అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏమన్నట్లా సీకెన్ తీటా ఉన్నట్లా సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది డివై బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సీకెన్ తీటా ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ సీకెన్ టీటా ఇంటూ టాన్ తీటా క్లియర్ ఓకేనా అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనం యూనిట్ త్రీ ఫార్మ్లాస్ అయితే మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ తీటా ఐస్కోల్ వన్ సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఐస్కోల్ వన్ తర్వాత క్వశ్చన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ కార్ స్క్వేర్ తీటా ఐస్కోల్ వన్ ఇవి త్రీ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ ఎందుకంటే మనకి సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యూనిట్ త్రీ ఫార్మ్లాస్ నుంచి మినిమం ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఎగ్జామ్లో ఓకే సరే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ వీడియోకి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏమి విషయం అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సైన్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి లాగ్ ఈ పవర్ లాగ్ కాదు ఓన్లీ లాగ్ ఉంది క్వశ్చన్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ సో
ఆ టీని డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తాము మల్టిప్లికేషన్ రాస్తాం ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్లో ఆ టీని మనం ఏం చేస్తాము డినామినేటర్లో రాస్తాం క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా కన్ఫ్యూజ్ లేదు కదా ఓకే క్లియర్ సో డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ లాక్ టీ అనుకున్నాను ఆ టీకి వన్ బై టీ రాసిన తర్వాత టీని డిఫరెన్సియేషన్ చేసాను ఇంటూ రాలో రాసిన ఎందుకు ఇంటూ రా రాసిన క్వశ్చన్ డివై బై డిఎక్స్ కాబట్టి అర్థమైంది కదా సరే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా లాగ్ టాన్ ఎక్స్ ఉంది సో దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు వన్ బై టాన్ ఎక్స్ రాయొచ్చు ఫస్ట్ తర్వాత టాన్ డిఫరెన్సియేషన్ చేయండి టాన్ డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే వస్తుంది సీకెండ్ స్క్వైర్ ఇంట్ సీకెండ్ స్క్వైర్ టీటా కదా సో దాన్ని మనం ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వైర్ ఎక్స్ రాయొచ్చు క్లియరా తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ కాస్ ఎక్స్ వన్ బై లాగ్ టీ ఉంది వన్ బై టీ రాసిన అంటే వన్ బై కాస్ ఎక్స్ రాసిన కాస్ నేను చేయాలా డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలా డివై బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది సైన్ ఎక్స్ అది మైనస్ సైన్ ఎక్స్ కాబట్టి మైనస్ ని బయట రాసుకున్నాం అంటే దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసి సైన్ బై కాస్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు దీన్ని మనం కావాలంటే సైన్ బై కాస్ అంటే ఎవరు టాన్ కాబట్టి మైనస్ టాన్ ఎక్స్ కూడా రాయొచ్చు ఆ విధంగా కూడా రాయొచ్చు దీని ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వై ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది సో టీ లాగ్ ఉంది వన్ బై టీ నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలా టీని డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్సియేషన్ ఎంత టూ ఎక్స్ ఇన్ టూ టూ ఎక్స్ సింప్లిఫై చేయండి ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేయచ్చా ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సిల్ చేయచ్చు అంటే టూ బై ఎక్స్ ఫైనల్ ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా కన్ఫ్యూజ్ కాదండి క్వశ్చన్లో మనకు టీ సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్లో ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెన్సియేషన్ క్వశ్చన్ అయితే మల్టిప్లికేషన్ రాస్తాము ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ఇంకా డినామినేటర్ రాస్తాము ఆ డిఫరెన్సియేషన్ యొక్క ఫంక్షన్ని క్లియర్ కదా ఓకే ఓవరాల్గా మీకు వీడియో నచ్చితే ఇంకా లైక్ చేయండి మీరు ఈ సెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అయితే ఇంకా పేరల్గా డిప్లొమా వాళ్ళు అయినా కూడా షార్ట్కట్ వీడియోస్ అయితే మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయి కాబట్టి మీరు మిస్ కాకుండా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పేరల్గా మీ ఫ